haloperidol haloperidol is a first generation antipsychotic drug it is a dopamine d2 receptor blocker and it is a bitirophenone ab kyunki ye dopamine receptors ko block karegi to iske actions kya ho sakte hain pehli baat ye ek anti psychotic hai dusri baat ye apathy cause karwati hai teesri baat ye reduced aggression cause karwati hai aur fourth kyunki ye dopamine blocker hai so it is also an anti emetic drug तो अगर एंटी साइकोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें दो ग्रुप्स बन सकते हैं कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स और कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकंड जनरेशन या न्यूअर एंटी साइकोटिक्स जो फर्स्ट जनरेशन या जिसे टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स या एंटी साइकोटिक्स कहते हैं वो करती क्या है कि डोपामीन डी टू को ब्लॉक करती है सो दे आर एंटेगनिस फॉर डोपामीन रिसेप्टर्स और जो सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक्स या ए टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स हैं वो करती क्या है कि डोपामीन रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करती ही करती हैं इसके साथ साथ अदर रिसेप्टर्स फॉर एग्जांपल सिरोटोनिन 5 HD 2A रिसेप्टर्स इसको भी ब्लॉक करती हैं सो दे आर एंटेगनिस्ट फॉर डोपामीन रिसेप्टर्स एज वेल एज सिरोटोनिन रिसेप्टर्स अब इन सब की वजह से कुछ ना कुछ हमारे पास अनवॉन्टेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ वॉन्टेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सो so, अगर अनवांटेड साइड इफेक्ट्स की बात करें जो कि हमें नहीं चाहिए तो उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया हो सकता है उसके अलावा प्रेडिकाइनेजिया डिस्काइनेजिया वगैरह हो सकते हैं इसके अलावा अनवांटेड साइड इफेक्ट्स में इंक्रीज प्रोलैक्टिन सिक्रीशन हो सकती है फ्रॉम पिटूटरी सो देर इज इंक्रीज प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जिसकी वजह से गलेक्टोरिया हो सकता है एमेनोरिया हो सकता है गायनोकोमेस्ट्रिया वगैरह वगैरह हो सकता है इसके अलावा कुछ हमारे पास वॉन्टेड साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हम लेना चाह रहे हैं यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन न्यूरोलैप्टिक से उन वॉन्टेड साइड इफेक्ट्स में हमारे पास आ सकते हैं डिक्रीज इन द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रीनिया फॉर एग्जांपल डिल्यूजन्स हेलोसिनेशंस एग्रेशन और इसके साथ साथ एक और वॉन्टेड साइड इफेक्ट है विच इज डिक्रीज इन द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रीनिया फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल एपैथी डिमोटिवेशन अब इसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स की बात करें तो इसमें हेलोपेरिडोल उसके अलावा फ्लूपेंटिजोल क्लोरप्रोमाजीन आ सकती हैं और जो सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक्स है उसमें क्लोजापीन क्विटाप्रीन रिस्पेरिडोन एरिपिप्राजोल और एमी सल्प्राइड आ सकती है इफेक्टिवली हेलोपेरिडोल के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इज अ डी टू ब्लॉकर डोपामिन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करेगी इट इज अ कॉम्पिटेटिव एंटेगनिस्ट ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स अब ये जो डोपामिन रिसेप्टर्स है ये मीजो लिम्बिक पाथवे में भी हो सकते हैं इसके साथ साथ ये मीजो कॉर्टिकल पाथवे में भी हो सकते हैं दोनों पाथ में जितने भी डोपामिन रिसेप्टर्स हैं इसके ऊपर जाएगी और एंटेगोनाइज करेगी इफेक्ट अब जो ब्लॉकेड है वो इमीडिएट है लेकिन जो इफेक्ट्स हैं वो शो होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा जिसका मतलब है कि कोई ना कोई कंप्लेक्स चेंजेस है जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन में हो रही हैं अब जो हेलोपेरिडोल है इसकी पोटेंसी जो है वो क्लोरप्रोमाजीन से बहुत ज्यादा है मैकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हेलोपेरिडोल इज गिवन ओरली और आई एम विद हाफ लाइफ ऑफ ट्वेल्व टू थर्टी सिक्स आवर्स क्लिनिकल यूज हेलोपेरिडोल ने क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया है तो हम इसको यूज कर सकते हैं स्किजोफ्रीनिया को ट्रीट करने के लिए और वो भी स्किजोफ्रीनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स सो इट इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट नेगेटिव सिम्टम्स स्किजोफ्रीनिया के साथ साथ बाकी साइकोटिक स्टेट्स मेनिया एग्रेसिव बिहेवियर टॉयलेट सिंड्रोम नॉजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं उसके अलावा परसिस्टेंट हिकअप्स अब जो नॉजिया वॉमिटिंग और हिकअप्स है वो भी डोपामिन से रिलेटेड है टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हेलोपेरिडोल की वजह से एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम्स आ सकते हैं फॉर एग्जांपल पार्किंसन वाले सिम्टम्स आ सकते हैं डिस्टोनिया ब्रेडिकाइनेजिया डिस्काइनेजिया उसके अलावा क्योंकि डोपामिन ब्लॉक हो गया है तो उसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से गिलेक्टोरिया एमोनोरिया गायनिकोमेस्टिया वगैरह वगैरह इसके साथ साथ जो सिटेशन है हाइपोटेंशन है और जो एंटी मस्कुरेनिक एक्शन है वो बहुत ही कम होगा हेलोपेरिडोल की वजह से न्यूरोलैप्टिक मेलेग्नेट सिंड्रोम भी हो सकता है तो अगर सारी एंटी साइकोटिक ड्रग्स को हम क्लासीफाई करें तो उसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं तो जो पहला ग्रुप है न्यूरोलैप्टिक या एंटी साइकोटिक ड्रग्स का उसे हम कहते हैं कि ये क्लासिक ग्रुप है या फिर ओल्डर 
एंटीसाइकोटिक्स या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स या फिर सिंपली कह सकते हैं कि दे आर डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटेगनिस्ट इसमें आ सकती हैं फिनोथायाजीन क्लोरप्रोमाजीन थायोरिडाजीन फ्लूफेनाजीन ट्राइफ्लूपैराजीन थायोजेंथींस थायोथाइजीन्स उसके बाद बिटारोफिनोन एंड हेलोपेरीडोल उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है उसे हम कहते हैं कि दे आर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स या जिसे कहें दीज आर सिरोटोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंटेगनिस्ट डोपामीन के साथ साथ ये सिरोटोन को भी ब्लॉक करेंगी या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स इसमें आ सकते हैं क्लोजापीन लॉगजापीन ओलेंजापीन क्विटापीन एरे पिप्राजोल ब्रैग्स पिप्राजोल और कैरिप्राजीन रेस्पिरिडोन जिप्रासिडोन एंड लोरासिडोन उसके अलावा एक और ग्रुप आ सकता है उसे हम कहते हैं कि वो बाईपोलर की ट्रीटमेंट के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक क्लासिकल ड्रग है या फिर सिंपली कह सकते हैं कि एक ग्रुप वन ए मेटल है जिसमें लिथियम आएगा और देन कुछ और ड्रग्स है जिन्हें हम कहते हैं कि वो अदर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स है जिसमें वेल्प्रॉइक एसिड कार्बोमेजिपिन लेमोट्रीजिन क्रोनाजिपाम और ओलेंजापीन आ सकते हैं